আচ্ছা আজকেও আমরা বলব হচ্ছে ফাইবার কাপলার হ্যাঁ কাপলিং করা বলতে কি বুঝি বলেন তো কানেক্ট করা আর কি দুইটা ফাইবারকে ধরেন আপনি কানেক্ট করলেন ঠিক আছে সো জয়েন্ট দেই বা কাপলিং করি এর পিছনে উদ্দেশ্য কি কেন করি জয়েন্ট তো দীর্ঘ আর যখন লাইভ দেখা করা যায় লং ডিসটেন্স তে আমাদের একটা লং ডিসটেন্স না হলে তার কাছে আর যখন এক্সটেন্ড হয় তার কাছে যেতে পারে তখন জয়েন্ট হওয়ার সময় कम्बाइनारी আচ্ছা সো আমরা কিছু টেকনিক দেখতেছিলাম যে কিভাবে হচ্ছে ওই যে সিগন্যালগুলো ডিভাইড হয় বা কম্বাইন হয় সো ওরকম কিছু কাপলার আমরা দেখতেছিলাম তো তার মধ্যে একটা আজকে দেখব সেটা হচ্ছে ফিউজড বায়োকোনিক্যাল ট্যাপার মেথড মানে থ্রি পোর্ট ফোর পোর্ট কাপলার পড়ছিলাম আমরা এর আগের ক্লাসে মনে আছে আসছিলেন না তো কেন একটু দেখে নিন স্লাইডগুলো আচ্ছা সো আমরা থ্রি পোর্ট ফোর পোর্ট কাপলার দেখতেছিলাম যে থ্রি পোর্ট কাপলার কীভাবে বানায় বা ফোর পোর্ট কাপলার কীভাবে বানায় সেই টেকনিকগুলো হচ্ছে আজকে আমরা দেখব কিছু যেমন এই যে এফ বিটি স্ট্রাকচার যেটা এই স্ট্রাকচারটা ইউজ করে আমরা হচ্ছে একটা থ্রি পোর্ট কাপলার বানাই ঠিক আছে বা ফোর পোর্ট কাপলার বানাই হ্যাঁ ইয়ারপিতে আচ্ছা এটা এটা মনে হয় না এটা ক্লাস শেষে দিব ক্লাস আচ্ছা ক্লাস শেষে ক্লাস শেষে এটা নিয়ে ডিসকাস করবো এর আগের গুলা মানে গত ক্লাস পর্যন্ত আপলোড করা আছে ঠিক আছে আচ্ছা সে এটা একটু ছবিটা আগে আমরা দেখে আসি ছবিটা হবে হচ্ছে এই টাইপের দেখছেন দুইটা অপটিক্যাল ফাইবারকে মাঝখানে জোড়া লাগানো হয়েছে আর কি ঠিক আছে দুইটা অপটিক্যাল ফাইবার নিছেন সেই দুইটা অপটিক্যাল ফাইবারকে মাঝখানে জোড়া লাগায় কম্বাইন করে একটা কি বানানো হয়েছে কাপলার বানানো হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা সো এটা কয় পোর্ট কাপলার বলেন দেখা যাচ্ছে ফোর পোর্ট বাট অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে থ্রি পোর্ট কিভাবে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ইনপুট ঠিক আছে আর এই দুইটা হচ্ছে আউটপুট আপাতত এইটা কিন্তু বন্ধ আছে ঠিক আছে আপাতত হ্যাঁ আপাতত এটা কিন্তু বন্ধ আছে এই যে তিনটা পোর্ট আমরা ইউজ করতেছি সো এইটা কিভাবে আমরা বানাই কিছু পাওয়ার ওখান দিয়ে যাবে সেটা আমরা ওই যে পাওয়ার লসে গেলে দেখতে পারবো ঠিক আছে যে ওই পোর্টটা আপাতত বন্ধ করা আছে তার মানে যে ওটা একেবারেই ইনএক্টিভ তা না কিছু পাওয়ার ওটা দিয়ে লস হবে হ্যাঁ লাইট রে যখন যাবে ওই যে থ্রি পোর্ট তিন নাম্বার পোর্ট দিয়ে যখন যাবে তখন কিছুটা তো রেডিয়েট করে দুই নাম্বার পোর্টে যাবেই ঠিক আছে আচ্ছা সো এটা কিভাবে বানায় বাইটা কি জিনিসটা টেকনিকটার নাম কি বলেন ফিউজড বায়োকোনিক্যাল ট্যাপার মেথড ঠিক আছে বায়োকোনিক্যাল মানে বুঝেন কোনিক্যাল মানে বুঝেন কি বলেন তো কোনিক্যাল মানে কি এই যে এরকম শেপ হয় সো একটু আগে যে ছবিটা দেখলাম অনেকটা সেরকম না আচ্ছা ফিউজড করা মানে কি ফিউজ করা না না ওই ফিউজ না ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসের কথা বলি না মানে হচ্ছে কি বলে মেল্টিং বুঝেন হ্যাঁ ওই টাইপের গলানো সো ওই যে একটু আগে যে ছবিটা আমরা দেখলাম দেখেন দুইটা অপটিক্যাল ফাইবারকে পাশাপাশি দেখা মনে হচ্ছে না মাঝখানে আবার এদের জোড়া লাগানো হয়েছে তার মানে কি মাঝখানে হচ্ছে ফিউজ করে এদেরকে জোড়া লাগানো হয়েছে দেখেন তো জিনিসটা ধরতে পারেন কি না এই যে দেখেন এটা হচ্ছে দুইটা অপটিক্যাল ফাইবার ঠিক আছে এই যে দুইটা আলাদা আলাদা অপটিক্যাল ফাইবার এই দুইটা অপটিক্যাল ফাইবারকে পাশাপাশি রেখে দেন হচ্ছে এটাকে কি করা হয়েছে যে মাঝখানটা ফিউজ করে বা মেল্ট করে এই যে যে কম্বাইন করা জোড়া লাগানো হয়েছে ঠিক আছে এই জন্য এই টেকনিকটার নাম হচ্ছে ফিউজড বায়োকোনিক্যাল ট্যাপার মেথড হ্যাঁ ওই যে অনেকটা শেপ এই যে ওয়ান আর টু এর মাঝখানে যে শেপ অনেকটা কোনিক্যাল শেপ না 
ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে এর এই টাইপের নামকরণ করা হয়েছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে ধরেন দুটো অপটিক্যাল ফাইবার নিব দেন অপটিক্যাল ফাইবার দুটাকে আমরা কি করব মেল্ট করব ঠিক আছে সো মেল্টিং এর আগে কিছু কাজ করতে হয় সেগুলো আমরা এখন একটু দেখি দেখেন কি বলা আছে প্রথমে আছে কি এটা হচ্ছে মোটামুটি কমন একটা স্ট্রাকচার বা ম্যানুফ্যাকচারিং স্ট্রাকচার বলতে পারেন বা টেকনিক বলতে পারেন যে ওই যে থ্রি পোর্ট বা ফোর পোর্ট কাপলার বানানোর জন্য একটা মোস্ট কমন একটা টেকনিক সো এখানে আমরা কি করি ফাইবারকে প্রথমে টুইস্ট করা হয় মানে দুইটা অপটিক্যাল ফাইবারকে আপনি পাশাপাশি নেবেন ঠিক আছে দুইটা অপটিক্যাল ফাইবারকে আগে পাশাপাশি কি করবেন পাশাপাশি বসাবেন আঁকাটা যদিও সুন্দর হলো না আচ্ছা ধরেন আগে ছিল হচ্ছে দুইটা অপটিক্যাল ফাইবার হ্যাঁ আচ্ছা এটা ধরেন হচ্ছে দুইটা আলাদা আলাদা দুইটা অপটিক্যাল ফাইবার ঠিক আছে সো দুইটা অপটিক্যাল ফাইবারকে আপনি পাশাপাশি নিলেন দেন এই দুইটা অপটিক্যাল ফাইবারকে টুইস্ট করা হবে ঠিক আছে টুইস্ট করা মানে বুঝেন প্যাঁচানো ঠিক আছে দেন অপটিক্যাল ফাইবার দুইটাকে কি করা হবে টুইস্ট করা হবে ওইটাই বলা আছে দেখেন ফাইবার সার টুইস্টেড টুগেদার অ্যান্ড দেন স্পট ফিউজড আন্ডার টেনশন সাচ দ্যাট দ্য ফিউজড সেকশন ইজ ইলং টু ফর্ম আ বায়োকনিক্যাল ট্যাপা স্ট্রাকচার আমরা সেকেন্ড ছবিটা একটু দেখে আসি দেন আমরা ডিসক্রিপশনে যাব আচ্ছা দেখেন এই ছবিটা একটু খেয়াল করি প্রথমে হচ্ছে কি অপটিক্যাল ফাইবারকে আপনি পাশাপাশি বসাইলেন ঠিক আছে অপটিক্যাল ফাইবারগুলো দুইটাকে নিয়ে দেন ওটাকে হচ্ছে টুইস্ট করবেন দুইটাকে মোড়াবেন হ্যাঁ দুটো অপটিক্যাল ফাইবারকে আমরা টুইস্ট করলাম দেখেন প্রথম ছবিতে অপটিক্যাল ফাইবারকে কি করা হয়েছে টুইস্ট করা হয়েছে ঠিক আছে দেন তারপরে আপনি একটা ই নিলেন এটার কি বলে না ওই যে হিট দেয়া হবে ঠিক আছে এটার হ্যাঁ মানে ইলেকট্রিক আর্কের মাধ্যমে না এটা হচ্ছে ফ্লেম বুঝেন মানে ওই যে আগুন আর কি হিট হ্যাঁ হ্যাঁ আগুন শিখা সো ওই আগুনের মাধ্যমে ফায়ার কি বলে মানে ওই জায়গাটা হচ্ছে হিট তৈরি করতে হবে ঠিক আছে সো হিট দিয়ে আপনি কি করবেন ওই যে টুইস্ট করছেন যে অংশটুকুতে যে পোর্শনটুকুতে টুইস্ট করছেন সেইটুকু হচ্ছে মেল্ট করবেন ঠিক আছে সো মেল্ট করার পরে ওই যে থার্ড ছবিতে দেখেন এটা জোড়া লেগে যাবে ঠিক আছে ছবিটা আবার একটু খেয়াল করেন প্রথম ছবিতে আমরা হচ্ছে কি করতেছি এদিকে টুইস্ট করতেছি সো টুইস্ট করলে এখানে একটা টেনশন ক্রিয়েট হবে সো দেন ওই টুইস্টের জায়গাটাতে হচ্ছে আমরা কি করব হিট দিব ঠিক আছে হিট দিয়ে ওই জায়গাটুকুতে আমরা কি করব মেল্ট করে ফেলব যে টুইস্টের পোর্শন যতটুকু ছিল ওই টুকুতে হচ্ছে আমরা মেল্ট করে ফেলব গলায় ফেলব আর কি ঠিক আছে গলায় দেন হচ্ছে ওই যে থার্ড ছবিটার মতো দেখেন ওইখানে এরকম একটা স্ট্রাকচার তৈরি হবে বা এরকম একটা পোর্শন তৈরি হবে সো এখান থেকে আপনার যতগুলা ইনপুট আসবে ঠিক ওই যে মাল্টিপ্লেক্সিং আমরা যে কাজটা করতাম মনে আছে কি না যে অনেকগুলো ইনপুট আসে দেন একটা সিঙ্গেল লাইন দিয়ে ট্রান্সফার হয় তারপর আবার ডেস্টিনেশনে গিয়ে আবার ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় সে কি ওই কাজটাই যে দেখেন এখান থেকে যদি সব কয়েকটা সিগন্যাল আসে দেন এরা আবার একটাই লাইন দিয়ে যাবে আফটার দ্যাট এখানে আবার ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এই যে মেল কি বলে টুইস্টেড পোর্শন যেটা ছিল ওই জায়গাটা আমরা হচ্ছে মেল্ট করে ফেলছি মেল্ট করে ওই দুটাকে জোড়া লাগায় ফেলছি তখন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওই যে আমরা পরে ছবি যেটা দেখলাম এখানে এরকম একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয় ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা একটু ডেসক্রিপশানে যাই মানে একটা তো আইডিয়া পাইছেন যে কিভাবে এই জিনিসটা হয় আচ্ছা সো এখানে কি করি আমরা দেখেন ওই যে প্রথমে হচ্ছে আমরা টুইস্ট করি দেন আমরা হচ্ছে ফ্লেমের মাধ্যমে হিট প্রডিউস করি ওই জায়গাটায় টুইস্টের জায়গাটায় আচ্ছা দেখেন কি বলা আছে সেকেন্ডটা এ থ্রি পোর্ট কাপলার ইজ ফর্ম বাই রিমুভিং ওয়ান অফ দ্য ইনপুট ফাইবার সো তিন পোর্টের কাপলার থ্রি পোর্ট কাপলার যদি আমরা বানাইতে চাই তাহলে আমরা কি করি একটা একটাকে বন্ধ করে দিই একটা পোর্টকে দেখেন দুইটো অপটিক্যাল ফাইবার যখন আমরা জোড়া লাগাইলাম তখন হচ্ছে চারটা পোর্ট তৈরি হলো এই চারটা পোর্ট থেকে একটা পোর্ট আমরা আপাতত বন্ধ করে দিব ঠিক আছে বন্ধ করে দিয়ে দেন আমরা হচ্ছে এটাকে কি বানাবো থ্রি পোর্ট কাপলার বানাবো যখন আমাদের থ্রি পোর্ট বানানো লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর কি বলেছে অপটিক্যাল পাওয়ার লঞ্চ ইন টু দ্য ইনপুট ফাইবার প্রোপাগেটস ইন দ্য ফর্ম অফ গাইডেড কোর মোড 
বুঝছেন কিছু মানে অপটিক্যাল পাওয়ারটা যে প্রোপাগেট করবে মানে অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে যে পাওয়ারটা ট্রান্সমিট করবে সেটা কিভাবে যাবে কোন ফর্মে যাবে গাইডেড কোর মোড মানে ওই যে কোরের মধ্যে দিয়ে লাইট সিগন্যালটা যেভাবে গাইড হয়ে যায় দ্য হায়ার অর্ডার মোড লিভস দ্য ফাইবার কোর বিকজ অফ ইটস রিডিউসড সাইজ ইন দ্য ট্যাপার ডাউন রিজিয়ন আচ্ছা দেয়ার ফর গাইডেড অ্যাজ ক্লাডিং মোড আমি একটু ছবিতে যাই এই লাইটটা বুঝতে গেলে সহজ হবে দেখেন এখান থেকে যখন অপটিক্যাল লাইটটাকে যখন আপনি পাস করতেছেন ছবিটা একটু খেয়াল করি পোর্ট নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমাদের ইনপুট পোর্ট ঠিক আছে সে এখান থেকে আপনার লাইট সিগন্যাল আসতেছে দেখেন এখানে দুই ধরনের সিগন্যাল বোঝানো হয়েছে আর কি একটা ডট ডট লাইন আর একটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন দিয়ে হ্যাঁ সো মানে বোঝাচ্ছে যে এখান দিয়ে দুইটা সিগন্যাল যাচ্ছে আচ্ছা সো দুইটা সিগন্যালের কিন্তু আমরা জানি কি আলাদা হতে হবে তাদের যাতে তাদের মধ্যে ওভারল্যাপ না হয় লাইটের সাথে কার সম্পর্ক বলেন তাই না এক একটার এক এক রকম ওয়েভলেন্থ হবে মানে এক একটার মোড থাকবে এক এক রকম দুইটা তো সেম হতে পারবে না সেম হলে তো মিক্সড হয়ে যাবে সো দুইটা সেম হতে পারবে না তাহলে এক একটার মোড বেশি মানে একটা হায়ার মোডের সিগন্যাল হবে আর একটা হচ্ছে লোয়ার মোডের তো যেটা বলছে যে হায়ার লোয়ার মোডের যেটা সেটা হচ্ছে আপনার দেখেন অপটিক্যাল ফাইবারের মানে অনলি এই ফাইবারটার মধ্যেই সে হচ্ছে চলাচল করবে হায়ার অর্ডার যেটা সেটা হচ্ছে আপনার দেখেন এই যে এই ফাইবারটা ক্রস করে চলে গেছে ঠিক আছে তার মানে আপনাকে তিন নাম্বার পোর্টে সিগন্যাল পাঠাইতে হলে অবশ্যই লাইটের মোড বেশি হওয়া লাগবে মানে ওয়েভলেন্থ বেশি লাগবে ঠিক আছে যাতে সে এই যে দেখেন মার্কার খুলতে শিখেন এই অপটিক্যাল ফাইবারটা ভেদ করে যাতে পরেরটাই চলে যায় ঠিক আছে দেখেন এইটার চলে গিয়ে ক্ল্যাডিং আসছে ক্ল্যাডিং থেকে দেন রিফ্লেক্ট হয়ে আবার ভিতরে আসবে আবার এখান দিয়ে এভাবে এভাবে চলতে থাকবে সো ওইটাই ওখানে বলা আছে যে লাইট সিগন্যালের যে মোড থাকে লোয়ার অর্ডারের যেটা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনার ওই অপটিক্যাল ফাইবার জুড়েই চলাচল করবে আর হায়ার অর্ডারের যেটা সেটা হচ্ছে পরের পোর্টে ট্রান্সমিট হয়ে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন আমরা একটু গত লেকচারটা একটু দেখে নিয়েন হ্যাঁ যে কোন পোর্ট দিয়ে কি পরিমাণ সিগন্যাল আমার পাস করবে বা কতটুকু লাইট আমার রিফ্লেক্ট হবে হ্যাঁ কোন পোর্ট দিয়ে কতটুকু পরিমাণে যাবে সেটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে আপনার ওইখানে আপনি কি মেকানিজম ইউজ করতেছেন আমরা গত ক্লাস কে করছিলেন বলেন ওই যে সেমি ট্রান্সপারেন্ট মিরোর মেথড আমরা ইউজ করছিলাম না যে লাই আপনি আমরা যে মিরোরটাকে বসাচ্ছি সেই মিরোরটা কতটুকু পরিমাণে আমার লাইটকে রিফ্লেক্ট করবে ঠিক আছে এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে তার পজিশনের উপরে তাই না যে আমার কোন পোর্টে সে কতটুকু পরিমাণে লাইট সিগন্যালকে অ্যালাউ করবে যাইতে সো ওইটা একটু আপনি আগের লেকচারটা একটু দেখে নিন হুম আচ্ছা তারপর লাস্ট কি বলা আছে দেজ মোডস ট্রান্সফার ব্যাক টু গাইডেড কোর মোড ইন দ্য ট্যাপার ড্যাপ রিজিয়ন অফ দ্য আউটপুট ফাইবার উইথ অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইভেন ডিস্ট্রিবিউটেড দ্য টু ফাইবার্স আচ্ছা ওই ওইটাই এতক্ষণ যেটা ডিসকাস করলাম ওইটাই যে হচ্ছে কিছু পরিমাণে লাইট আপনার কি করবে ওই যে ট্যাপার ড্যাপ রিজিয়ন দিয়ে বের হয়ে গেল গিয়ে আপনার একটা পোর্টে চলে যাবে মানে এবং দুইটা পোর্টের মধ্যে মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেম পরিমাণ লাইট যাতে ট্রান্সমিট করে ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আপাতত বলা আছে যে একটু বলা আছে যে আমাদের এফ বিটি মেথডটা কিভাবে কাজ করে সো এটা হচ্ছে ছবিটা একটু দেখে নিয়েন আবার সবাই আচ্ছা তারপর কি বলা দেখেন অফ এন্ড অনলি এ পোর্শন অফ দ্য টোটাল পাওয়ার ইজ কাপলড বিটুইন দ্য টু ফাইবার্স বিকজ অনলি দ্য হায়ার অর্ডার মোড টেক্স প্লে টেক্স পার্ট ইন দ্য প্রসেস লোয়ার অর্ডার মোড জেনারেলি রিমেইনিং উইদ ইন দ্য মেইন ফাইবার যেটা বললাম যে লোয়ার অর্ডার মোডের যে সিগন্যালগুলো থাকবে সেটা হচ্ছে অরিজিনাল ফাইবারের মধ্যেই থাকবে ওই যে ডট ডট দেয়া 
লাইন যেটা দেখেন ও কিন্তু অপটিক্যাল ফাইবার আর ক্রস চেঞ্জ করে নাই দেখছেন ও সেম লাইন দিয়ে ট্রান্সমিট করতেছে বাট হায়ার অর্ডারের যেটা সেটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই পুরো প্রসেসের মধ্যে মানে অ্যাক্টিভলি কাজ করতেছে যদি বলি যে আমি যে তিন পোর্ট বানাইলাম হ্যাঁ এই তিন পোর্টের সাথে মানে কি বলে ওই হায়ার অর্ডারের যে সিগনালটা ওইটাই অ্যাকচুয়ালি এখানে কাজটা করতেছে হ্যাঁ মানে ওই তো ওই যে ফাইবার চেঞ্জ করে পরের মোডে চলে গেছে ঠিক আছে সো ওইটাই বলা আছে যে হায়ার অর্ডার মোডের সিগনালটাই হচ্ছে এই প্রসেসে কাজ করে আচ্ছা সো এই যে থ্রি পোর্ট বা ফোর পোর্ট কাপলার যেটাই বলি না কেন যে এই যে আপনার লাইট সিগনাল যে পোর্ট চেঞ্জ করতেছে সো এই সব ক্ষেত্রে বেশ কিছু লস দেখা যায় হ্যাঁ এখন আমরা হচ্ছে ওই লসগুলো নিয়েই একটু আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দেখেন কয়েক প্রকারের লস পাওয়া যায় ফোর পোর্ট কাপলারে যেমন প্রথমটাকে বলা হয় হচ্ছে এক্সেস লস এক্সেস লসটা কি ইনপুটে আপনি কি পরিমাণ পাওয়ার দিলেন এবং আউটপুটে কি পরিমাণ পাওয়ার পাচ্ছেন এই দুইটার যে রেশিও সেটাকে বলা হয় হচ্ছে এক্সেস লস কারণ মাঝখানে তো কিছু সিগনাল লসও হয়ে যায় তাই না তাহলে আমি ইনপুটে কতটুকু দিচ্ছি আর আউটপুটে কতটুকু পাচ্ছি এই দুইটার যে রেশিও সেটাই হচ্ছে আমাদের এক্সেস লস সে এক্সেস লসকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করব যদি আমরা ডেসিবেলে প্রকাশ করতে চাই দেন আমাদেরকে লগের হেল্প নিতে হবে তাই না সো ফর্মুলাটা হচ্ছে কি টেন লগ টেন পি ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি থ্রি প্লাস পি ফোর ডিবি আচ্ছা এই পি ওয়ান পি ফোর কোথা থেকে আসছে পোর্ট ওয়ান পি ফোর ছিল আমার আউটপুট ঠিক আছে সো এই জন্য এটা ফর্মুলাটা হচ্ছে কি ইনপুট বাই আউটপুট বা ইনপুট পাওয়ার ডিভাইডেড বাই আউটপুট পাওয়ার সো পাওয়ারের জন্য পি ইউজ করা হয়েছে আর পোর্ট কোন পোর্টের পাওয়ার সেটা বোঝানোর জন্য ওই যে নাম্বারটা ইউজ করা হয়েছে সো পি ওয়ান ফর হচ্ছে পোর্ট নাম্বার ওয়ান সি অবশ্যই অবশ্যই স্যার চাপ মেরা বন্ধ করে দিন আচ্ছা ঠিক আছে সো ঠিক আছে মনে থাকবে না এক্সেস লস কি যদি কোনো ফাইবারের এক্সেস লস বের করতে বলে তাহলে পারবেন না আচ্ছা দেন সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে ইনসার্সন লস ইনসার্সন লসটা কি বলেন তো বলেন মানে একটা লাইট সিগনাল বা যে কোনো সিগনাল যখন কোনো পাত দিয়ে ট্রান্সমিট করে হ্যাঁ তখন কিছু পরিমাণে এনার্জি লস হয় ঠিক আছে ওই যে ট্রাভেল যে করলো অপটিক্যাল ফাইবার জুড়ে আপনার অপটিক্যাল সিগনালটা যে ট্রাভেল করলো হ্যাঁ সো ওইখানে কিছু পরিমাণে লাইট লস হয় বা কিছু পরিমাণে এনার্জি লস হয় ওই লসটাকেই বলছে হচ্ছে ইনসার্সন লস সো এইটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে ওই পাথের উপর শুধুমাত্র ওই রাস্তাটার উপর আচ্ছা ছবিটাতে দেখছেন না যে লোয়ার অর্ডারের সিগনালটা শুধুমাত্র হচ্ছে এই একটা অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্যেই ছিল হ্যাঁ সো এই কারণে এইখানে অ্যারাইজ হবে হচ্ছে ইনসার্সন লস ঠিক আছে সো ইনসার্সন লসটা কি এই যে এই ফাইবার জুড়ে যে এই অপটিক্যাল সিগনালটা ট্রাভেল করল হ্যাঁ সো এখান থেকে কিছু পরিমাণে অল্প পরিমাণে আপনার এনার্জি লস হয় সো ওই লসটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ইনসার্সন লস সো এই কারণে ওইটা কার কার সাথে রিলেটেড দেখেন পোর্ট ওয়ান আর পোর্ট ফোরের মধ্যে রিলেটেড সো এইটাকে আমরা যখন হচ্ছে এই লসটা ক্যালকুলেট করব তখন তার ফর্মুলা হবে কি টেন লক টেন পি ওয়ান বাই পি ফোর ঠিক আছে এই যে টেন লক টেন কেন আসছে এই যে ডেসিবেলে প্রকাশ করার জন্য না টু থ্রির জন্য তো আমরা চিন্তা করতেছি না কারণ টু তে টু তো আমার আপাতত অফ আছে ঠিক আছে হ্যাঁ না এইটা শুধুমাত্র এই 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 লাইনের জন্য ঠিক আছে যখন এইটা অ্যাক্টিভ থাকবে এইটা যদি ইনপুটের কাজ করে তখন এইভাবে আপনি চিন্তা করবেন ঠিক আছে শুধুমাত্র একটা পাথের জন্য চিন্তা করবেন ইনসার্সন লসটা বুঝছেন কি আচ্ছা দেন আসতেছে হচ্ছে ক্রসটক লস ক্রসটক লসটা মানে কি ক্রসটক লসটা হচ্ছে ডিস্টারবেন্স টাইপের ঠিক আছে যে ধরেন আপনি কথা বলতেছেন ওই যে অনেক সময় টেলিফোনে এটা হয় ল্যান্ডফোন যারা ইউজ করছেন দেখবেন যে অনেক সময় বা আলাদা একটা নয়েস পাওয়া যায় হ্যাঁ সো ওই টাইপের নয়েসগুলোকে বলা হচ্ছে ক্রসটক মানে আনওয়ান্টেড ইনফরমেশান আসতেছে বা আনওয়ান্টেড সিগনাল আসতেছে ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রেও এই যে বলছিলাম যে দুই নাম্বার পোর্টটা অফ আছে বাট তাও কিছু পরিমাণে পাওয়ার দুই নাম্বারটা মানে দুই নাম্বার পোর্টটা রিসিভ করে বা কিছু পরিমাণ পাওয়ার ওইখান দিয়ে হচ্ছে লস হয়ে যায় ঠিক আছে যখন আপনার এই সিগনাল এখান থেকে যখন চলে যায় এখানে সো কিছু পরিমাণে পাওয়ার আবার এদিক দিয়েও যায় 
তার পরিমাণ অল্প হলেও কিছু পরিমাণে পাওয়ার লস হয় ঠিক আছে সো ওই লসটাকে বলতেছে হচ্ছে ক্রস স্টক লস সো ক্রস স্টক লস কোথায় পাবো আমরা পি ওয়ান হচ্ছে ইনপুট আর পি টুতে হচ্ছে লসটা পাচ্ছি বা লসটা হচ্ছে ঠিক আছে সো কি বলা হচ্ছে দ্য রেশিও অফ ব্যাক স্কেটার পাওয়ার রিসিভড অ্যাট দ্য সেকেন্ড ইনপুট পোর টু ইনপুট পাওয়ার সো এটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো ক্রস স্টক লসকে টেন লক টেন পি টু বাই পি ওয়ান ওকে দেন আসতেছে হচ্ছে স্প্লিটিং অর কাপলিং মানে লাস্টে যদি আপনাকে বলবে যে স্প্লিট রেশিও বা কাপলিং রেশিও বের করেন বা স্প্লিট রেশিও ক্যালকুলেট করেন তো তখন আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করবো পি থ্রি ডিভাইডেড বাই আচ্ছা জিনিসটা কি সেটা একটু দেখি যে স্প্লিটিং অর কাপলিং রেশিও জিনিসটা কি ইট ইন্ডিকেটস দ্য পার্সেন্টেজ ডিভিশন অফ অপটিক্যাল পাওয়ার বিটুইন দ্য আউটপুট পোর্ট মানে আপনার ইনপুট থেকে যে সিগনালটা আসছে সেটা এই দুইটা আউটপুটের মধ্যে কি পরিমাণে ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে কি পরিমাণে স্প্লিট হয়েছে সেইটা প্রকাশ করবে হচ্ছে এই স্প্লিট রেশিও মানে স্প্লিট রেশিও দিয়ে আমরা জানতে পারবো যে এখান থেকে এই দুইটার মধ্যে কি পরিমাণ পাওয়ার গেল ডিস্ট্রিবিউট হলো মানে আমরা তো জানি না যে এখান থেকে কত পাওয়ার আসছিল এই তিন নাম্বার পোর্ট দিয়ে কতটুকু পাওয়ার গেল চার নাম্বার দিয়ে কতটুকু গেল এটা তো আমরা জানি না সো এটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে সো আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারবো পি থ্রি ডিভাইডেড বাই পি থ্রি প্লাস পি ফোর ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর পি ফোরের জন্য ওয়ান মাইনাস পি ফোর ডিভাইডেড বাই পি থ্রি মাইনাস পি ফোর হ্যাঁ হ্যাঁ দুভাবে করা যাবে আচ্ছা একটা ছোট্ট ম্যাথ আছে এটা আমরা একটু ফার্স্ট দেখে ফেলি আচ্ছা দেখেন কি বল আছে পড়েন একটু কি কি দেওয়া আছে এ ফোর পোর্ট মাল্টি মোড ফাইবার দেখা যায় কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা হয়েছে না এখন দেখা যায় আচ্ছা দেখেন বলা আছে ফোর পোর্ট কাপলার ঠিক আছে ফোর পোর্ট মাল্টিমোড ফাইবার ওই যে টেকনিকটা বলা আছে এফ বি টি টেকনিকের টেকনিক অ্যাপ্লাই করে করা হয়েছে হ্যাজ সিক্সটি এটার নাম কি মাইক্রো ওয়াট অপটিক্যাল পাওয়ার তার মানে টোটাল পাওয়ার কত পাওয়া গেছে বা ইনপুট পাওয়ার কত পাওয়া গেছে এই যে পুরো কোয়েশ্চেনটা পড়ে কিন্তু আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কার কার মান দেওয়া আছে আবারও পড়ছি দেখেন ফোর পোর্ট মাল্টিমোড ফাইবার এফ বি টি কাপলার হ্যাজ সিক্সটি মাইক্রো ওয়াট অপটিক্যাল পাওয়ার লঞ্চড ইন্টু পোর্ট ওয়ান তার মানে এটা কার মান দেওয়া আছে পোর্ট ওয়ানের মান তার মানে এটা হচ্ছে পি ওয়ানের মান তার মানে ইনপুট পাওয়ার হচ্ছে আমার কত করেন করেন এটা করেন সবাই লিখেন পি ওয়ান দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্সটি এটা এটাকে রিপ্লেস করতে হলে মাইক্রোকে রিপ্লেস করতে হলে কি ইউজ করি আমরা টেন টু দিবার কত মাইনাস সিক্স ওকে আপাতত আমাদের কনভার্সনে যাওয়ার দরকার নাই কারণ সবগুলো একই ফর্মেটে আছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে পি ওয়ানের মান দেওয়া আছে দ্য মেজার্ড আউটপুট পাওয়ার সেট পোর্ট টু থ্রি ফোর আর মানে হচ্ছে পোর্ট টু থ্রি ফোরে কি পরিমাণ পাওয়ার আমরা পাই সেটা অলরেডি মেজার করা আছে এবং ওখানে দেয়া আছে দেখেন পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর এইটা কোন পোর্টের মান বলেন তো একটু পোর্ট টু তার মানে ওটা হচ্ছে পি টু এর মান ঠিক আছে এটা কার মান পি টু তারপর পি থ্রির মান কত দেখেন এই যে দেখেন পি টু তে বলছিলাম না যে অল্প কিছু পাওয়ার লস হয় সেটা কত এই যে দেখেন তার মান হচ্ছে কম আর এই সিক্সটি ওয়াট এই দুইটার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে ঠিক আছে এই তিনটা মিলে সিক্সটি আচ্ছা এখন কি কি ক্যালকুলেট করতে বলছে আমাদেরকে দেখি ডিটারমাইন দ্য এক্সেস লস ইনসারশন লস বিটুইন দ্য ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট পোর্ট 
ক্রস স্টক আর হচ্ছে স্প্লিট রেশিও স্যার পারা যাবে না দেখেন এক্স এস লস আমরা জানি এক্স এস লসের ফর্মুলা কি টেন লক টেন পি ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি থ্রি প্লাস পি ফোর এক্স এস লস কার কার জন্য হয় ইনপুট আর আউটপুটের মধ্যে ঠিক আছে ইনপুট আর আউটপুটের মধ্যে সে ইনপুট পাওয়ার বসান আর আউটপুট পাওয়ার এই দুইটার যোগ ফল এই জন্য ফিফটি ঠিক আছে পি থ্রির মান আর পি ফোরের মান দুটো যোগ করে দেন ফিফটি তাহলে এক্স এস লস বের হইলো হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ডিবি আচ্ছা দেন আসতেছে হচ্ছে ইনসার্সন লস ইনসার্সন লসটা বের করা যাবে না পোর্ট ওয়ান আর পোর্ট থ্রির মধ্যে তাহলে টেন লক টেন পি ওয়ান বাই পি থ্রি ক্যালকুলেট করেন মান বের হয়ে যাবে তারপরে ক্রস স্টক ক্রস স্টক কার জন্য পোর্ট টু আর পোর্ট ওয়ানের জন্য সো ভ্যালুগুলো লিখেন আর ক্যালকুলেট করেন তারপরে সবার শেষে আসতেছে হচ্ছে স্প্লিট রেশিও মানে আপনার যে ইনপুট পাওয়ার যেটা ছিল সেটা কোন মানে কি রেশিও মেনটেইন করে সে হচ্ছে স্প্লিট হয়ে গেল দুইটা পোর্টের মধ্যে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব সো জাস্ট ফর্মুলাগুলো যদি জানা থাকে তাহলে পাওয়া যাবে না এখন এতগুলো লসের মধ্যে মনে থাকবে কোনটার সাথে কার রিলেশন বলেন তো এক্সেস লসের সাথে কে কে রিলেটেড মানে ইনপুট আর আউটপুট ঠিক আছে আচ্ছা দেন আসতে হচ্ছে ইনসার্সন ইনসার্সনের হ্যাঁ শুধুমাত্র একটা অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে তারপর যেই ফাইবারটা মানে যেই পোর্টটা আমার অফ আছে বা তাও ওটা দিয়ে কিছু পরিমাণে পাওয়ার আমার লস হয় দ্যাটস হয় ওই পোর্ট এবং ইনপুট পোর্টের সাথে রিলেটেড তারপরে আসতে হচ্ছে স্প্লিট রেশিও ঠিক আছে আচ্ছা তো এরকম ম্যাথ আসলে আশা করি পারা যাবে নাকি যে কোনো একটা করলেই হবে দশ এটাতে কেমনে সম্ভব জি সূত্রগুলো মনে রাখতে হবে আচ্ছা তারপরে আসতে হচ্ছে স্টার কাপলার ঠিক এর আগেরটা যেরকম আমরা দেখলাম হ্যাঁ ওই টাইপের হ্যাঁ ছেড়ে দিব ওই টাইপেরই জাস্ট হচ্ছে কি এখানে পোর্টের সংখ্যা থাকবে বেশি ঠিক আছে স্টার কাপলার মানে কি এখানে ইনপুট থাকবে অনেকগুলো আউটপুট থাকবে অনেকগুলো বাট একই সেই একই এফ বিটি টেকনিক ইউজ করেই হচ্ছে এদেরকে জোড়া লাগানো হয় ওই যে দেখেন ও আটটা পোর্ট আছে এখানে ঠিক আছে আটটা পোর্টকে আমরা প্রথমে কি করব টুইস্ট করব দেন ওই জায়গাটাকে মেল্ট করব করে জোড়া লাগাবো তাই তো সেইভাবে করে হচ্ছে বানানো হয় আচ্ছা তো এইটা কখন ইউজ করা হয় দেখেন হাইলি মোট ডিপেন্ডেন্ট উইচ রেজাল্টস ইন এ রিলেটিভলি ওয়াইড পোর্ট টু পোর্ট আউটপুট ভেরিয়েশন আর আইডিয়াল স্টার স্টার কাপলারে কী হয় দেখেন অপটিক্যাল পাওয়ার ফ্রম এনি ইনপুট ফাইবার ইজ ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং দ্য আউটপুট ফাইবার মানে ইনপুট ফাইবারের থেকে যে পাওয়ারটা আসতেছে সেটা ইভেনলি মানে সব জায়গায় সেম পরিমাণে ডিস্ট্রিবিউট হয় ঠিক আছে সো স্টার কাপলারের ক্ষেত্রে দেখেন পোর্ট কাপলার কিন্তু ভালো করে খেয়াল রাখবেন আগেরটা যেটা আমরা করছিলাম সেটা হচ্ছে ফোর পোর্ট কাপলার আর যদি স্টার কাপলার আসে তাহলে স্টার কাপলারের ক্ষেত্রে লস কি কি দেখেন স্প্লিটিং লস আর হচ্ছে এক্সেস লস ঠিক আছে সো এই স্প্লিটিং লস আর এক্সেস লস নিয়েও বেশ কিছু ম্যাথ আছে যেগুলো আমরা হচ্ছে সামনের ক্লাসে চেষ্টা করব শেষ করার ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই